లైవ్ టెస్ట్ చేయడానికి చూస్తున్నాను అండి ఇది ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఈ లైవ్ బ్రాడ్కాస్ట్లోకి వచ్చి మాట్లాడగలరా లేదు ఒకసారి జోన్ జస్ట్ ఇది ఓన్లీ లైవ్లో ఇంటర్ఫరెన్స్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదో చూడటం కోసం మాత్రమే ఎవరన్నా లైవ్లో మాట్లాడగలరా వచ్చి ఫేస్బుక్ ఇదివరకు తీసేసాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ పెట్టాడు ఫేస్బుక్ అది లైవ్లో మనుషులు అందరం కలిసి మాట్లాడుకోవచ్చు మళ్ళీ ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది సో ఇఫ్ ఎనిబడి గుడ్ జాయిన్ యువర్ మోస్ట్ వెల్కమ్ వెజ్జు నాగ హరీష్ ఇస్ దేర్ రాజు రాజు సొరుగోలు సొరుగోలు మీరిద్దరు కనిపిస్తున్నారు ఇంకెవరన్నా అంటే రిక్వెస్ట్ పంపించగలరా ఎవరన్నా లైవ్లో మాట్లాడటం కోసం నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వగలరా యాడ్ మీ సెండ్ రిక్వెస్ట్ అండి యాడ్ మీ అంటే నేను అదే చెప్తున్నా ఎవరన్నా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే నేను యాడ్ చేసుకోగలను మీరు ఎవరన్నా రిక్వెస్ట్ పంపించండి నాకు నేను పంపా ఓకే నాకు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ అని రాలేదు రఘు రఘు హాయ్ నాకు ఇంకా రిక్వెస్ట్ అని రాలేదు ఇక్కడ చెక్ వన్ సెకండ్ ప్లస్ నాకు ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ ఇంకా రాలా జస్ట్ టు టెస్ట్ యా ట్రూ నేను ఇక్కడ ఐఎమ్ రియలీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద రిక్వెస్ట్ సంబడి నాకు ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ పంపించండి రిప్లైంగ్ టు రఘు జన్స్ అన్న రిక్వెస్ట్ పెట్టు శివ యాదవ్ బాగా చూసుకో పంపించ హాయ్ రాజా గారు సిరిల్ బాబు హాయ్ అండి హాయ్ హాయ్ ఎవ్రీబడి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ లైవ్ ఎందుకు మాట్లాడాలనుకుంటున్నానంటే నిన్న నుంచి ఎంత వద్దు అనుకున్నా కొంతమంది ఉన్మాదులు మాట్లాడిన మాటలకి రెస్పాండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ నాగబాబు గారు చెప్పింది అంతకుముందు జరిగిన ఇన్సిడెంట్ ఒకసారి మనం రివ్యూ వేసుకుందాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీనికి ఆల్రెడీ కా పార్టీ రంగు కులం రంగు అన్ని రంగులు అంటుకుని ఇంకా మనం ముసుగులో గుద్దలాడేందుకు డైరెక్ట్గానే మాట్లాడేసుకుందాం ఇంక ఇందులో మనం మూసేసుకుని దాసేసుకుని చేసి దేని లేదు ఇక్కడ డైరెక్ట్గానే మాట్లాడుకుందాం ఓకేనా వినిపిస్తుందా మాట ఓకే కదా మాట క్లియర్గానే ఉంది కదా మీకు హలో 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 వినోద్ చిన్న హాయ్ రాఘవ్ బోయ హాయ్ మాట క్లియర్గా ఉందో లేదు ఎవరైనా ఒకళ్ళు చెప్పండి ప్లీజ్ ఐ హ్యావ్ టెస్టెడ్ ఇట్ సమ్ గ్రూప్ చేస్తుడే ఐ గుడ్ డూ విత్ అనదర్ ఫ్రెండ్ ఓకే ఏమోనండి మరి ఇందులో ఎందుకు అవట్లేదు ఎప్పట్లా హాయ్ ఓకే ఎనివేస్ ఐమ్ ఐమ్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ అని ఇప్పుడు మనం కాన్సెప్ట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంతకుముందు లేపాక్షి అప్పుడు ఏం జరిగింది ఏంటి అది నాకు ఎక్కువ మాట్లాడటానికి పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు కాకపోతే అందులో మాత్రం ఒక ఒక చిన్న కాంటాక్స్ట్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా బాలకృష్ణ గారు అయితే నేను మీరు చిరంజీవి గారిని పిలిచారా అని అడిగినప్పుడు నేను నేను ఎవరిని పిలవను నెత్తిని ఎక్కించుకోను ఒకళ్ళని పిలవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు నాకు నేనే ఇది నేను నా డిక్టేటర్ ఇదిలోనే వెళ్తాను ఇది డిక్టేటర్షిప్లో వెళ్తాడండి నేను డెమోక్రసీలో డిక్టేటర్షిప్ చేస్తానని చెప్పి క్లియర్గా చెప్పాడు అంతకుముందు పాస్ట్లో కూడా ఈయన కడుపులు చేసేస్తాను అవి చేసేస్తాను ఈ చేసేస్తాను అని మాట్లాడాడు ఎంతోమందిని కొడతాను తెలుసు ఆయన కింద పని చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది చెప్పిన మాటలు కూడా నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తానండి రియల్గా జరిగింది అది ఏంటంటే ఒక అతను ఎవరో ఒక పేపర్ ఏదో పట్టుకొచ్చి చెప్పడానికి వెళ్తే వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు మళ్ళీ అలా కడుపుకోవడం పాపం అని ఇస్తే అన్న మాట ఏంటంటే సార్ తీసుకోండి సార్ అంటే సార్ ఏంటరా సార్ ఇది తెల్లడుగు పుట్టావా అయ్యా అని పిల్ల అన్నాడు అండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు అదే అయ్యా అని ఎత్తే అయ్యా అంటారు అయ్యా చదువుకోలేదా నీ చదువు జ్ఞానం లేదా అన్నాడు అండి సరే అని చెప్పి ఇంకేం పడాలో తెలవకు మళ్ళీ మూడోసారి వస్తే అన్నమాట ఏంటంటే కాగితం ఎత్తాను కదా ఎరా ఇందాక అన్నందుకు ఫీల్ అయ్యావు అంటే పర్లేదులేండి అదేముందంటే ఎరా అన్ని తిట్లు తిట్టినా ఫీల్ అవ్వకపోతే నువ్వు మనిషి కాదు నువ్వు అని తిట్టాడండి అంత గొప్ప మనిషి అయినా ఇలాంటి చే నేను నేను అంటూ ఎందుకు మనం వీడియోలో కూడా చూసాం కదా అతను ఎవరో ఒక అతను షూ లేస్ కడతంటే నెత్తి మీద కొట్టాడు కట్టించుకోవటం మనం మన కాళ్ళు షూ కట్టుకోవటం మనకు నామోషి కాదు కదా అసలు చెప్తున్నాను మరి ఆయన అలా కట్టించుకుంటా నెత్తి మీద కొట్టి అని ఆయన ఏం చేసినా ఏది కారణం లేకుండా సెల్ఫీ తీసుకోవడానికి వచ్చినా 
ఎరగొడేతాడు ఫోన్లు కింద పడేస్తాడు అవన్నీ మీకు కరెక్టే కదా ఆయన మొన్న ఎందుకు ఏబిఎన్ ఛానల్లో ఒకటి వీళ్ళు చేసిన పని ఏంటి ఖచ్చితంగానే మాదర్ చూతూ ఇలాంటి బూత్ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు కూడా వాటిని బీపులు లేకుండా వదిలిన వాళ్ళు బాలకృష్ణ గారు మాట్లాడితే బీప్ కూడా వేశారంటే అది ఎంత బూత్ మాట్లాడాడో మరి ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే సినిమాకి సంబంధించి దేనికో నన్ను పిల్లలేదు అది కూడా ఏంటి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఒక మీటింగ్ అది గవర్నమెంట్తో పాటు పెట్టిన మీటింగ్ ఆ మీటింగ్లో ఎవరిని పిలుస్తారో ఎవరిని పిల్లారో ఎవరిని ఏం చేస్తారో ఎవరికి తెలుసు అక్కడ ఏం జరిగిందో ఎవరికి తెలియదు మీరు అది అడుగుతుంది తప్ప అని కాదు కాకపోతే సినిమా ఇండస్ట్రీని లేదా ఆ గవర్నమెంట్ని పట్టుకుని ఆస్తులు అమ్ముకోవడానికి మీటింగ్లు పెట్టారు మీరు అది ఇది అని చెప్పి అంటాం తప్పు కదా అంటే దానికి కుక్క అది ఇది ఒక తిట్టు కాకుండా తిట్టేస్తున్నారు ఇందులో మీకు కనిపించింది ఏంటి ఆయన చేసిన ఏ మీకు కనిపించట్లేదా దీంట్ నుంచి జన సైనికులు కూడా నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటో తెలుసా మీరు అడ్డంగా సపోర్ట్ చేయడం ఎలా అనేది వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారో చూసారా మనం మాత్రం వంద మాటలు మాట్లాడతాం నువ్వు ఎలా ఉండాలి నువ్వు ఎలా చేయాలి చిరంజీవి అలా ఉండాలి పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా ఉండాలి నాగబాబు అలా ఉండాలి ఈ పిల్లలు ఎలా పని చేయాలి వాళ్ళు అలా చేయాలి వంద చెప్తాం మనం వాళ్ళకి ఏం అవసరం లేదు చెత్త కొట్టేసినా మావిడే కరెక్ట్ ఏం చేసేసినా మావిడే కరెక్ట్ హిందూ పూర్వలు రెండు సార్లు ఎక్కిచ్చారు ఏంటో ఉపయోగం చెప్పండి ఆయన ఇప్పుడు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే ఏంటో అడగండి ఐదున్నర కోట్ల మంది ఆంధ్రులకి రిప్రజెంటేటివ్ అని నూట డెబ్బై ఐదు మందిలో ఒకటి కదా ఆయన్ని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అంటే ఏంటో అడగండి దాన్ని బేసిక్స్ ఏంటో అడగండి నాకు కూడా తెలిసిన తెలవదు ఆయన ఇలాంటి వ్యక్తులు ఏదో మాట్లాడితే దాన్ని పట్టుకుని కేవలం మీరు కులాన్ను ఒక పార్టీను ఎజెండాకి అడ్డం పెట్టుకుని అడ్డదిడ్డంగా సపోర్ట్ చేస్తా నోటుకు వచ్చిన బాగుతున్నారు కదా ఆ మాట్లాడి ఊరకొక్కలు అందరినీ అడుగుతున్నాను నేను ఎందుకు ఎందుకు అంత పెచ్చ మీకు ఈ పెచ్చతోటే కదా మీకు ఇంత కేటర్ పెట్టుకుని కూడా నాశనం అయిపోయారు ఒక పార్టీని సర్వనాశనం చేస్తారు కదా నాకు ఆంధ్రాలో అన్ని పార్టీలు బతుకు ఉండాలండి అది వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఉండాలి తెలుగుదేశం ఉండాలి బీజేపీ ఉండాలి టీడీపీ ఉండాలి టీఆర్ఎస్ కూడా ఆంధ్రాలో కంటెస్ట్ చేయాలని కోరుకుంటాను ఎందుకంటే ఎక్కువ పార్టీలు అయినప్పుడు జనాలకు మంచి జరుగుతుంది అలాంటి ఒక కోటి మంది కార్యకర్తలు ఉన్న ఒక బలమైన పార్టీని సర్వనాశనం చేసింది మీ కులోన్మాదం పెచ్చ కదా మీకున్న ఏమంటారు అది ఆ నాయకత్వ లోపం కదా మీకు ఉన్న నాయకత్వ లోపం కదా వీళ్ళు అందరినీ నాయకులకు ఎరుకుని నెత్తిని పెట్టుకుంటున్నారు ఈయన ఏం చేసాడు అవసరం ఇప్పుడు ఎందుకంటే కొంతమంది తిట్టిన తిట్లు వెంటనేనండి ఎవరు డైరెక్టర్ అంట గూగుల్లో ఎత్తినా దొరకని డైరెక్టర్ ఒకటి ఉన్నాడు లేదు ఇంకొక అతను ఎవరో ఏదో ఇద్దరు ముగ్గురు ఆగ్రోడీలు లాంటి వాళ్ళు వచ్చేసి బూతులు తిడుతున్నారు ఆ బూతులు తిట్టి వాళ్ళు అందరూ ఒకటి అడుగుతున్నాను జబర్దస్త్లోంచి ఇందులోకి వచ్చేసి నీకు సాయం చేసిన దాంట్లోంచి వచ్చేసి అది అంటే అసలు అది నేర్పిందే మీరు కదా వంద పార్టీలని మీకు అవసరానికి వచ్చినప్పుడు మీరు ఇండివిజువల్గా పోటీ చేసింది ఎప్పుడు అవసరానికి ఒక పార్టీని పట్టుకుంటారు మోడీ గారిని పట్టుకుంటారు ఆయన పేరు చెప్పుకుంటారు నెగ్గుతారు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమంటారు మోడీ ఏముంది గో బ్యాక్ మోడీ అని చెప్పి పోస్టులు పెడతారు ఆఖరికి మీరు దేనికైతే అపోజిషన్ వచ్చారో ఆ తెలుగుదేశం పార్టీ దేనికైతే అపోజిషన్ వచ్చారు కాంగ్రెస్ ఆ కాంగ్రెస్ తోటే కలిసిపోయారు మీరు ఈ రోజు టీడీపీ వైఎస్ఆర్సీపీ కలిపి సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కాదా నడిపింది లాస్ట్ టైం నడిపింది మాత్రం సంకీర్ణ ప్రభుత్వం కాదా మీరు ఇద్దరు కలిసి మీరు కలవంది ఎవరితో అన్నా ఉందా మీరు సంక్రమం పెట్టుకుంది ఎవరితో అన్నా ఉందా మీరు నాకంది ఎవరితో ఉందా సంకలం ఐ మీన్ అంతకు మించి నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను ఇలాంటి మీరు ఒకళ్ళని తిట్టి బదులు తిట్టి ముందు అసలు ఏ రాజధానిలో రెండు వందల ఎకరాల భూములు అవి వచ్చినాయి అని చెప్పి న్యూస్ పేపర్ కటింగ్లో ఉన్నాయి కదా ఈ పేజీలోనే పోస్ట్ చేసిన కిందకు స్క్రోల్ చేసి చూసుకోండి దొరుకుతాయి పోస్టులు మీకు చక్కగా దొరుకుతాయి మీరు కేవలం కులోన్మాదంతో ఓ పార్టీ బయాస్గానే మాట్లాడుతున్నారు తప్ప మీకంటూ విలువ ఒకటి ఏడిసిందా మీరు అందరూ నాగబాబు ఉంది ఇట్టి వాళ్ళ అంత స్థాయి మీకు ఎవరికన్నా ఉంది అసలు నిజాయితీగా బతికి వాడు ఎవరైతే తిన్నోడు కాదు పిల్లికి బెచ్చం పెట్టరు మీరు ఇప్పుడును మీరు కూడా మాట్లాడతాం మీరు కానీ మీరు సపోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కానీ పిల్లికి బెచ్చం పెట్టిన వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడును ప్రొడ్యూసర్ మీద పడి తిని వస్తుంది అప్పుడు మీరు చేసింది ఏంటి కరోనాకి మీరు చేసింది ఏంటో చెప్పండి బాబా ఇది తెలుసుకుంటాం మేము ఏంటి కుటుంబం అయితే మీరు మీరు ఒక హీరో అంతవరకు అయిపోయింది నేను ఇంకా మర్యాదగానే మాట్లాడుతున్నాను కుక్క కెక్కన మాట్లాడుతున్నారు కదా సంస్కారం లేని ఎదవాలారు మీకు మీకు ఇంకా మీకు మర్యాద ఏంటి మీ మీలాంటి ఎదవాలి మర్యాద అవడం కూడా తప్ప చి నీచులు మీరు అందరం నోటికి ఏమవుతుంది ఎంత కులం పార్టీ కులం పార్టీ కులం పార్టీ కోసం ఏదన్నా చేసేస్తారు అంతే ఇంక మీరు మీకు ఉచ్చు నీచు అనేది ఏమీ లేదు మీకు టీడీపీ పార్టీ సర్వనాశనం అయిపోతానికి ఇది ఒక మెయిన్ కారణం ఒక కారణం మేము కూడా అంటారు మేము మీరు సర్వనాశనం అవుతున్న వైఎస్ఆర్సిపి కాదు మేము మెయిన్ కారణం మా తర్వాత మీకు మీరే కారణం మిమ్మల్ని మీరే సర్వనాశనం
అంత తిట్లు తిడతంటే నువ్వు అంత నవ్వుతే ఎలా ఉండగలుగుతున్నావు లేదా ఎలా మర్చిపోగలుగుతున్నావు ఎలా నువ్వు క్షమించేస్తున్నావు అని చిరంజీవి అంటే అంత సాదుగా ఉండటం అనేది తట్టుకోవడం కూడా కష్టం అంత మంచి వాడు ఆయన ఆయన ఇంక అంటానులేదు ఇంక పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలాంటి వాళ్ళకి దూరంగా ఉంటాడు ఎటు వచ్చి నాగబాబు గారు ఏంటంటే మా లాంటి వాళ్ళు లేదా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ ఏంటి ఎలా తిడతానా మీరు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అన్నప్పుడు తిడతానికి మాకంటూ ఒక అవుట్లెట్ ఉండాలి కదా అది నాగబాబు గారు పాప మీరు నెత్తిన వేసుకుంటున్నాడు ఇది అంతా అంతే ఎవరి దగ్గర నేనికేమవుతుంది ఇప్పుడు కొత్తగా ఈయనకి వచ్చి లాభం ఏంటి ఈయన ఈయన పోగు వేసుకునేది ఏంటి దీని వల్ల జనాల ఆకాంక్షను తీరుతుంది అప్పుడు నిజంగా ఆయన పోగు వేసుకునేది ఏమీ లేదు ఇందులో ఎందుకు వదలాలి ఏ ఎందుకు వదలాలి ఏ మీరు నోటికి వచ్చినట్టు మీరు తిట్టేచ్చు చేసే మీరు ఏం చేసినా తప్పు లేదు మేమేం మాట్లాడినా తప్పేనా అసలు మొత్తం టై టాపిక్ని మొత్తం డైవర్ట్ చేసేలేదా ఎన్నాళ్ళనా అసలు మాట్లాడింది అంటే అక్కడ జరిగింది ఏంటి బాలకృష్ణ గారిని పిల్లలేదు నుంచి ఆయన తిడితే అలా తిడతాం తప్పు అన్న ఈ ఒక్క దాంట్లోంచి మీకు బాలకృష్ణ గారి మీద ఏమైనా ఉందా ఆఖరి వెంకటకృష్ణ గారు లాంటి వాళ్ళు కూడా ఏబిఎన్లోంచి ఏబిఎన్లోకి వెళ్ళిపోయి మీరు కూడా ఒక రాధాకృష్ణలాగా తయారైపోయారు మీరంటే ఎంతో గౌరవం ఉండేదండి నిజంగా వెంకటకృష్ణ గారు అంటే ఉన్నంతలో ఎందుకంటే మీడియా ఛానల్స్ అన్ని బిజినెస్ డే డీల్స్ అన్ని జరుగుతాయి బిజినెస్ అది కాబట్టి బిజినెస్ కోసం వాళ్ళు ఎంతో కొంత ఎవరో ఒకరి బయస్డ్ ఉండకపోతే వాళ్ళకి అవ్వదు అందులో కూడా ఉన్నంతలో ప్రాక్టికల్గా ఒక పార్టీ ఒక ఒక జర్నలిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని కొంచెం నిలబెట్టి చెయ్యాలనుకుని కొద్ది మందిలో వెంకటకృష్ణ గారు ఒకళ్ళు అంటే ఈ నిలిపోయి ఏబిఎన్లోకి వెళ్ళి ఈయన కూడా అలా మాట్లాడుతూ అంటే బాధగా ఉంది నిజంగా మీ అంత టోటల్ కూడా అలా మాట్లాడు ఎందుకంటే మీరు ఇంతకుముందు పెట్టిన ఎన్నో లైవ్ల్లో మీరు చెప్పిన కొన్ని మాటలని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడిన వ్యక్తుల్లో నేను ఒకటి మీరంటే అంత ఇష్టం నాకు మీలాంటి వాళ్ళు కూడా అలా దిగి దిగజారిపోయి మాట్లాడతాం అంటే అడ్డంగా ఇంకా తప్పు చేసిన వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేసేస్తాం అర్హత లేని వాళ్ళు అందరినీ నెత్తినెక్కిచ్చేసుకోవడం ఎందుకు ఇది ఏ విధంగా ఏం చేస్తారు ఏంటి వీళ్ళకి ఎందుకు భయపడాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రతిదానికి వీళ్ళు భయపడిపోతూ ఉండాలా ఎందుకు భయపడాలి వాళ్ళకి ఈ పార్టీలకిను వీళ్ళ వీళ్ళ కులోన్మాదానికిను వీళ్ళ పార్టీ బా ఇదికి మనం భయపడాలా ఎందుకు భయపడాలి లాస్ట్ టైం మీరు నాశనం అయిపోతాను జనసేన కారణం నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను మీకు ఎక్కడైతే ఓడిపోయారో అవన్నీ కూడా మేము లాగేసుకుని నోట్లే మా వల్ల మీరు నాశనం అయిపోయారు మీకు సిగ్గులేక ఇంకా మేము జనసేన మాతో కలిసి ఉందనేది చెప్పుకుంటా బతుకుతున్నారు తప్ప మీకు సిగ్గులేదు మేము ఎప్పుడూ మిమ్మల్ని వదిలేసాం మిమ్మల్ని విసర్జించాం కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇది చెమటలాగా మూత్రంలాగా మిమ్మల్ని విసర్జించేసాం మేము మీరు మాకు అంతకన్నా ఎక్కువ కాదు మిమ్మల్ని ఎప్పుడూ మేము విసర్జించేసాం మీరు దూరంగా పడి ఉన్నారు మీలో నాయకత్వం మార్పు వచ్చినప్పుడు జనాలు మిమ్మల్ని దగ్గర తీసుకోవాలి తప్ప ఇప్పుడున్న మీ పద్ధతికి అయితే మిమ్మల్ని ఇంకా దూరం చేసుకుంటారో అసలు లాస్ట్ ఎలక్షన్లో మాకు పోవడం మాకు నాలుగు ఓట్లు కూడా రాపడానికి కారణం మేం కాదు మీరు ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ పొరపాటున వచ్చేస్తారో ఏమో అని భయం వేసి మిమ్మల్ని దూరం పెట్టేశారు తప్ప మీలాంటి మీలాంటి వాళ్ళు ఇంక ఎవరో దగ్గరికి తీసుకోరు ఇంక ఫ్యూచర్ కూడా మీది డిగ్రేడ్ అయిపోయే పరిస్థితి ఉంది తప్ప ఇంకోటి లేదు కాబట్టి జన సైనికులకి రెండే చెప్తున్నాను ఒకటి వీళ్ళు అంత అడ్డంగా కాకపోయినా మనం పద్ధతిగా సపోర్ట్ చేద్దాం రెండు అందులో ఎలాగా వీళ్ళ సిద్ధాంతాలకి వీళ్ళు ఈ రోజు ఉన్న పరిస్థితికి ఒకప్పుడు తెలుగుదేశం ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టినప్పుడు మర్చిపోయినా ఇది చెప్పిన తర్వాత అడుగుతున్నది ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఓ పద్ధతి ప్రకారం జరిగింది నిజంగా అది అప్పుడున్న పరిస్థితి వేరు ఆ మనిషి మహానుభావుడు అందులో అనుమానం లేదు ఎన్టీ రామారావు రాజశేఖర రెడ్డి తర్వాత అంత చర్చిమెట్ లీడర్ మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు తప్ప ఇంకెవరు లేరు నా ఉద్దేశం అది ఎన్టీ రామారావు ఎన్టీ రామారావు తర్వాత రాజశేఖర రెడ్డి వీళ్ళిద్దరికే కుదిరింది వీళ్ళ తర్వాత ఇంకొకరికి లేదు అది ఆ అంశం ఇంకొకరికి రాలేదు అలాగే అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన పద్ధతికి ఇప్పుడున్న పార్టీకి అసలు ఏమైనా సంబంధం ఉందా కదా కాబట్టి ఈ రోజున ఆ పార్టీలోంచి ఉండలేక కక్కలేక మింగలేక ఈ రోజు నేను వెళ్ళిపోతాం అనుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు వెళ్దామో వద్దని ఆలోచించి వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళని లాగేసుకోండి ఫ్యూచర్ జనసేనదే ఎందుకంటే ఎదిగి ఓట్ బ్యాంక్ మాది కుంగిపోయి ఓట్ బ్యాంక్ మీది కాబట్టి ఆ పార్టీని వదిలేసి దయచేసి జనసేనలోకి మీరు షిఫ్ట్ అయిపోండి కంప్లీట్గా మీకు మంచిది మాకు మంచిది సమాజానికి మంచిది అది ఆలోచించండి అది అండ్ ఇందులో కులోన్మాదం కొంతమందికి ఉంటుంది అందరు నేను అక్కలేదు కులం పెద్ద లేని వాళ్ళు కూడా బోల్డ్ మంది ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అందంగా తీసుకోండి ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి చక్కగా అది వాడుకుందాం మనం తప్పేం లేదు అందులో చక్కగా వాళ్ళని దగ్గర తీసుకోండి వాడుకోండి అలాంటి వాళ్ళు గౌరవంగా దగ్గర తీసుకోండి తప్పేం లేదు అందులో అండ్ ఈ రోజున అడుగుతున్నాను మీరు మాట్లాడితే మా నాన్నగారు మా నాన్నగారు అని కూడా అవసరమ
ఉన్నోళ్ళు అంత ఎంతో దొమ్మ అయినోడు అతను అతను మీ పార్టీలోకి దగ్గరికి రానివ్వడు మొత్తం మా నాశనం అన్న చేసే అతను తప్ప దగ్గరికి రానివ్వరు తెలుగుదేశం పార్టీకి బలం అయిపోయింది అది ఎక్స్పైర్ అయిపోయిన క్యాప్సూల్ నటిది ఆ పార్టీని దయచేసి వదిలేసి ఆ పార్టీలో ఇంకా ఏమన్నా రాజకీయం మనుగడ కావాలి లేదా రాజకీయం అనే ఒక పిచ్చి ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు ఆ ఆ తెలుగుదాటలు ఉన్నోళ్ళు దయచేసి మీరు జనసేన నెక్స్ట్ బెస్టర్ ఆప్షన్గా వాడుకోండి మిమ్మల్ని అంతా గౌరవంగా చూసుకుంటాం మేము అందులో అనుమానం లేదు ఆ పార్టీ పని అయితే అయిపోయింది అందులో ఎవరు ఇంక ఇదిగో ఇలాంటి ఉన్మాదులు పిచ్చోళ్ళు తప్ప పద్ధతి వాళ్ళు ఎవరు లేరు అరిశాతం కరిశాతం మా కులం మా మా పార్టీ మా పార్టీ ఇలాగే మొత్తం అందరినీ దూరం చేసేసుకుంటున్నారు ఒక పది మంది ఇరవై మంది ఉంటారండి గట్టిగా వీళ్ళ కింద ఇంకో వంద మంది ఉంటారు ఈ వెయ్యి మంది మొత్తం అందరూ కలిపి మనిషికి పది మంది వంద మంది చొప్పున ఈ వెయ్యి మంది కలిపి మొత్తం పార్టీ పార్టీని భ్రష్టు పట్టించేస్తున్నారు వాళ్ళని వదిలేసి దయచేసి వచ్చాను ఇంకా ఏబిఎం ఛానల్ గురించి ఇంకా అంటాం అవసరం లేదు నాగబాబు క్లియర్గా చెప్పాడు దానికి ఆయన ఏం మాట్లాడలేపారు కదా ఎవరో మన వెంకటకృష్ణ గారు కూడా నిజంగా చెప్పాలంటే అంత ఎంత విలువలు ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మాట్లాడలేపాడు ఇది ఖచ్చితంగా తెలుగుదేశం బయాస్ట్ పార్టీ అంటే ఆయన కాదనలేపాడు చూడండి ఆయన ఆగిపోయాడు ఎందుకంటే ఆయన అంత తేలిక అబద్ధాలు ఆడేసి మనిషి కాదు అందుకనే నాగా నాకు అందుకనే వెంకటకృష్ణ గారు అంటే అంత ఎంత గౌరవం ఉంది ఇంకా సో ఇంకా అదే నన్ను ఆ ఉన్మాదంలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి ఆయన పెద్ద పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం అయితే మనకు లేదు కాకపోతే అందులో ఉన్న ఎందుకంటే క్యాడర్ ఎప్పుడు నన్ను నిస్వార్థంగా పనిచేసేవాళ్ళు ఎప్పుడు క్యాడర్ పైనెక్కి వాళ్ళు కాదు మీకు అందులో ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎంతో పైనెక్కి గొంతులు వేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా వాళ్ళ పార్టీని సర్వనాశనం చేస్తున్నారు కానీ కింద ఉండి డెబ్బై శాతం ఎనభై శాతం క్యాడర్ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళు ఎప్పుడు నిస్వార్థంగా పనిచేస్తారు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిన నిస్వార్థంగా చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎదగలేపారు నిస్వార్థ పనులు కాబట్టి వాళ్ళు ఎదగరు వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోతారు పాపం అలాంటి వాళ్ళని గౌరవంగా తీసుకుని వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని వాడుకుంటే ఫ్యూచర్ అనేది ఉంటుంది మనకి నేను చెప్తున్నాను డెఫినెట్లీ జనసేనలో అందరినీ మీరు తిట్టేసుకోకలేదు తెలుగుదేశానికి కోటి ఓట్లు పడ్డాయి అంటే మాట్లాడలేదు పాతికే సీట్లు వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ కోటి ఓట్లు పడ్డాయి కాబట్టి అలాంటి పార్టీలో నాయకత్వ లోపం ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం ఎన్కేజ్ చేసుకుని మన పార్టీని ఆ ద్వారా బలోపేతం చేస్తుంది వాళ్ళని ఇటు మొగ్గు చూపిలో చూడండి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వండి దగ్గర చేసుకుంటే వాడుకోండి ఈ పిచ్చోళ్ళని అలాగే వదిలేండి వాళ్ళంతే ఇంకా వాళ్ళు వాళ్ళ బాగుపడరు ఇంకా ఇంకా నాశనం అయిపోతానికి ఉన్నారు తప్ప బాగుపడతానికి అలాగే లేరు క్లియర్గా తెలుపుతాను నేను చెప్తాను మీకు మీరు ఆలోచించుకోండి ఆ పార్టీలో పనిచేసే వాళ్ళు మీకు మీరు ఆలోచించుకోండి పార్టీ ఎలా సర్వనాశనం అయిపోతుందో మీకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు లోకేష్ గారు బాలకృష్ణ గారు వెళ్ళ మీకు నాయకులు ఇంక లేదంటే ఆయన ఆ ఎంపీ గారి పేరు ఏంటంటే గళా జయదేవ్ గారు ఇంకా ఉన్నారు కదా కొంతమంది ఏళ్ళ దేవినేని ఉమ్మ గారు ఆయన నిలిపాడు అనుకోండి ఇలా కొంతమంది ఉన్నారు ఏళ్ళ మీకు నాయకులు తప్ప నిజంగా చెరిష్మేటిక్ ఉన్నవాళ్ళు మీరు దగ్గరికి రానివ్వరు రెండు వేల పద్నాలుగులో మా దగ్గరికి కూడా వచ్చారు కదా మీరు మీ అంతా మీరు వచ్చి మమ్మల్ని సపోర్ట్ అడిగారు కాబట్టే మీకు చేసాం ఈ రోజు మేము మీకు పెద్ద ఇదే అయిపోయాం మా మీద పడి ఏడిసేస్తున్నారు అవి అలా పొత్తులు ఎక్కడ మీరు ఎప్పుడైనా నగ్గిన బతుకుని మీరు పాపాన పోయారా మీరందరూ వచ్చి మమ్మల్ని తిడతాం మా దగ్గర మా కర్మ కాకపోతే మీతో పడతాం ఏంటి మాకు ఇదేం దరిద్రం ఇది స్థాయి తక్కువ మీలో ఉన్న వాళ్ళ తోటి కూడా పడతామే పిచ్చి వాళ్ళ తోటి కూడా పడతామే మేము పిచ్చి సర్టిఫికెట్ వాళ్ళతో మిమ్మల్ని ఆవిడ పట్టించుకుంటాడు వీళ్ళ పని అయిపోయింది చెప్తుంది తెలుగుదేశం అయిపోయిన ఒక ఎక్స్పైరీ ట్యాబ్లెట్ అది దాన్ని వదిలేయండి భవిష్యత్తు జనసేనది ఎందుకంటే ఈరోజు పదిహేను ఏళ్ళు ఉండొచ్చు కాక ఆడికి వచ్చి ఐదేళ్ళు ఆడికి పద్దెనిమిది వస్తాయిక పద్దెనిమిది దాటుతారు కదా ఆడికి ఓటు అవుతుందిగా ఇలా వచ్చే వాళ్ళే మాకు ఓటు బ్యాంక్ అవుతారు సో వచ్చేది వచ్చే తరం జనసేనదే ఈరోజు నవ్వచ్చు కాక ఈరోజు ఏమన్నా అనుకున్నాడు ఈరోజు పదిహేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు ఉన్నాడు వచ్చే ఐదేళ్ళు పదిహేళ్ళు ఆడికి పద్దెనిమిది ఇరవై వస్తాయి కదా వాళ్ళందరికీ ఓటు హక్కు వస్తుంది వాళ్ళు ఎదుగుతారు వాళ్ళే మా ఓటు బ్యాంక్ అవుతారు సో బలపడి మాది మీ దాంట్లో వయసు అయిపోయిన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అస్తమించే వాళ్ళందరూ మీ దాంట్లో ఉన్నారు ఎదగాల్సిన వాళ్ళు ఉదయించే వాళ్ళందరూ మా దాంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆలోచించి తెలివైన వాళ్ళు మీరు తేలు తెలివైన వాళ్ళు అందులో అనుమానం లేదు మీకున్న డిసిప్లిన్కి నేను ఒప్పుకుంటాను కాబట్టి దయచేసి మీరు ఫ్యూచర్ జనసేనగా గుర్తించి వస్తే ఎంత ఎర్లీగా వస్తే అంత మంచిది భవిష్యత్ జనసేనదే ఒక మెరుగైన సమాజం కోసం జనసేన